，善待众生，才能彻悟人生。大家想一想，现在。全世界每天的死亡人数是十六万人，每一天呐、啊。我们没有癌症，没有艾滋病，没有车祸，没有自杀，没有恶病，我们就是一个平安人。有一个孩子，他名字叫平安，他的母亲就叫知足。因为有了知足的母亲，才会生出平安的孩子啊！仅仅在这个世界上的交通事故，每年的人数就超过一百万人。我们。懂得一场地震，就几万人就会失去；一架飞机让三百多人可以瞬间死亡；一列火车可以让一百多人惨死；一段人生可以瞬间让自己在人间消失啊！犹如车祸、忧郁症，想不通，突然自杀一样。想一想，我们很多的亲人过去都在我们的身边，转眼找不到了，因为他们离我们而去。所以，我们怎么样能够在这个瞬息？变化的世界当中，拥有智慧，去除烦恼，消除业障，这就是我们学博人应该在学博之后所得到的开悟啊！就在二零一七年。就是今年的年初，冰城有一天当中，有两名华人因为忧郁症自杀。一名妇女只有五十一岁，她有一个儿子，一时想不开，结果她就上吊自杀。另一位男子住在八六拜，许姓许。四十岁，在树上上吊身亡，而我们现在学博人，一个有艾滋病的人，在二零一六年拜佛学佛，每天七张小房子，许愿、吃素、放生。根本不能医治的艾滋病，现在病毒指标为零，完全的康复了。而且他其他的慢性病全部好了。另外有一个河北的女同修，二零一六年三月查出了艾滋病。因为他是在输血的时候感染，正好碰上同修度他，这次去了新加坡的法会，菩萨加持，回去之后艾滋病就好了。